наши солдаты вот с такими супер данными, они уже заняли свое место. Работать честно. Кто это так говорит? То есть для меня, конечно, это было очень тяжело. Внутри был просто разрыв. У тебя вот это и все. То, что опыт, да, интересно, да. Сами скажите, я сказать не могу, сами. Вот сюда надо попасть, я не знаю как. Очень ценно, когда мама в гимнастике, но не в тренировочном процессе, а помогает создавать что-то классное для самого спорта. Есть такая мама, с которой мы знакомы достаточно давно. Марина – настоящая мама спортсменов. Она знает, что нужно именно спортсменам, и как настоящая мама делает это красиво. А если кто-то в художественной гимнастике делает красиво, то я просто не могу об этом не рассказать. Мама спортсменов Джувери – это коллекция ювелирных украшений для разных видов спорта, в которые хочется и носить, и дарить. Специально для зрителей разговоров о гимнастике мы запустили конкурс в моем инстаграм. Победитель получит эксклюзивное ювелирное украшение от мамы спортсменов Джувери, сделанное из любви к спорту. Тринадцатый год, вы вновь в Новогорске. Да, вновь в Новогорске, начинаем работу. Саша маленькая, Вероничка Полякова, опять вот этот цикл подготовки к детскому первенству Европы. Саша, переход на программу сеньоров, программу мастеров спорта. Анна Вячеславовна выполняет свою прямую, главную женскую обязанность. То есть я забеременела и... Так случилось, что перед первенством Европы уже у меня был достаточно большой срок, и Вероничка Полякова поехала одна. То есть для меня, конечно, это было очень тяжело, то есть внутри был просто разрыв, тем более она такая очень специфическая девочка, очень тонкая натура, она потрясающе рисует такие рисунки, что просто настолько вот чувствуется глубина ее души, и я, конечно, понимала, что ей будет меня не хватать, но вот, вот оно, как цена выбора, да, ты, ты, ты мама, будущее, здоровье твоего ребенка, врачи мне не разрешили лететь, хотя я рвалась. Вероничка выступила не так, как она могла, и очень любила Ирина Александровна, она видела в ней вот эту необычность, очень много с ней работала. Вот. Но, видимо, вот психологически то, что не было рядом, так скажем, второй мамы, да, это сыграло роль, она выступила не в ту силу, как она могла, она совершила ошибки, она не прошла финалы личной программы, в команде она взяла золото, она была претенденткой на юношеские олимпийские игры, на тот момент ее подхватила Марина Сергеевна Николаева, тренер Юлии Бравиковой, вот, и очень хорошо они работали, но в конкурентной борьбе выиграла Ирина Аненкова, которую на тот момент тренировала Антонина Иванова, и они одержали блестящую победу. Вот. Вероничка потом продолжала еще долгое время тренироваться, и поступив в институт, стояла в питерском групповом и очень успешно, сейчас уже работает тренером. Вот это такая ее, ее история. Что касается Саши Солдатовой, перейдя на сеньоров, имея такой крепкий, стойкий характер, началась очень интересная борьба. Тогда были и Юля Синицына, и, и Саша Меркулова еще не закончила да, свои выступления. Или, может, я ошибаюсь, Саша закончила уже в 2013 году. Как-то я, может быть, здесь путаюсь, может, здесь надо подредактировать. Юля Синицына, Лиза Назаренкова, сестрички Аверины начинали, и, конечно, Риту и Яну я уже даже не называю, то есть они в тринадцатом году стали чемпионками Европы, и Яна чемпионкой мира, то есть они уже заняли свое место, вот. и вот Мария Титова, как бы подающая надежды, красавица, вот. и как бы мы здесь тоже вписались в эту борьбу. Вот опять возвращаюсь к этому случаю, о котором я уже говорила, то, что было у Даши Дмитриевой, да, когда от, открылись двери, то есть одна гимнастка не смогла поехать, поехала Даша и проявила себя наилучшим образом. 
То же самое, вот так, такая госпожа удача улыбнулась и Саше Солдатовой. Так получилось, что на соревновании в Венгрию, на Кубок мира, должны были ехать Лиза Назаренкова и, по-моему, Юля Синицына. У Юли случилась травма, следующая по рейтингу шла, наверное, Дина Аверина. Ну, Кто-то из сестричек Авериных, Дина. А у меня юниоркой туда ехала Вероника Полякова. Это был один из этапов отбора, вот, международный турнир при Кубке мира на первенство Европы. И тогда Вера Николаевна Шаталина, да, вот прям такой был разговор, что как бы второй номер здесь, то есть мы, мы сами могли решать, что раз ты едешь с юниоркой, тогда и вот с Солдатовой, пусть едет Солдатова. Вот, и не поехала Дина Аверина, поехала Саша Солдатова вторым номером после Лизы Назаренковой. Мы поехали, Саша была хорошо готова, потому что мы всегда так, работать честно, то есть если нет, это, это нет. Если да, это да, все. То есть нет никакого серого, белое или черное, да или нет. То есть нет чистых прогонов, нет. Пока не будет чистых прогонов, вот честно нарабатываем. Все она была очень хорошо готова. И плюс такие соревнования, да, это ответственность очень большая, но ты не едешь первым номером, как бы вот Лиза, а ты за Лизой, и, и вообще должна была ехать Юлия Синицына, а ты вроде как тут э, поехал за меня. Я. То есть не было такого груза ответственности. Саша выступала очень хорошо, после первого дня соревнований шла на третьем, по-моему, месте, лидировала Анна Резадинова, тогда она была такая прямо звезда, мы на нее смотрели, любовались, такая уже взрослая женская работа. Лиза, по-моему, шла на втором месте, вот. и здесь вот как раз Саша. На следующий день кардинально меняется ситуация. Наверное, Аня Резадинова допустила ошибки. Наверное, что-то не сложилось у Лизы Назаренко. Сейчас по прошествии лет я, конечно, досконально не помню. А Санек выступала прекрасно. У нее был последний выход упражнения с булавами. Вот замечательную «Я танцевать хочу». И она настолько легко сделала. У нее сложилось все. Она тогда, по-моему, первый раз на соревнованиях скрутила 6 панше. Сразу в начале упражнения 4 захвата. Вот, вот сложилось. Просто сложилось. Она получила какую-то очень высокую оценку и выиграла Кубок мира. То есть вот так, приехав как бы девочкой вчерашней юниоркой, Оттуда уехала уже гимнастка, которая заявила о себе. На нее уже по-другому -по посмотрела Ирина Александровна, то есть заинтересовавшись, что вот, уже как бы оправдываешь авансы, которые были тебе даны. Следом пошли соревнования чемпионат России, и была интересная борьба между Сашей и Машей Титовой. И получилось, что Саша выиграла бронзовую медаль чемпионата России. Это такая вот была первая вот такая настоящая медаль уже в многоборье за э, Яной и Ритой. И так, так как бы вот опять получается, что вроде здесь где-то на, на горизонте маячит чемпионат мира. То есть э, состав команды э, три человека. И вот вроде как бы получается. Потом пошли череда соревнований отборочных с Машей Титовой вот, до последнего, и Анна Вячеславовна уходит в декрет. И вот когда я уже ушла в декрет и рожать, Саша перешла тренироваться непосредственно под руководством Ирины Александровны. То есть она сама ее взяла, она видела ее работоспособность, ее вот это хотение, жажду. Она улыбалась, такая солнечная. Вот это всегда импонирует любому тренеру. Конечно, хочется вот этот обмен энергии. Вот. Ирина Александровна взяла Сашу курировать, помогала Марина Анатольевна Говорова очень как тренер вот такой непосредственный, а я ушла в декрет. И вот на первый чемпионат мира свой Саша поехала без меня. Я наблюдала его дома, очень сильно волновалась. Вот, ну, получилось вот командное золото, первое такое. Я, наверное... Э Пройдя вот, вот этот период отбора с Сашей, это такая была медаль, такая, ну, заслуженно такая, натруженная медаль. Но поскольку я уже стала мамой, уже совсем все стало по-другому. Наверное, ценности меняются, да? Вот те медали, которые были до рождения Инночки, и все медали, которые после рождения Инночки, 
Они, они ценны, но они совсем ценны как-то по-другому. Через призму уже материнства, семьи и так далее. Саша Солдатова, особая глава вашей тренерской истории. Когда ее привели, какая Саша была? Сашу привела Ольга Николаевна Назарова, первый тренер ее. К слову сказать, это мама Екатерины а Селезневой, да, нашей прославленной гимнастки. Мы были в одном мирке, мирке Московской области. Но я никогда не рассматривала Сашу как гимнастку для себя, так скажем, да, для приглашения в интернат, потому что ее очень часто приглашали в Центр Олимпийской подготовки. То есть очень часто, когда я там бывала, мы приезжали туда, я всегда видела там Сашу. То есть что Саша там крутилась, поэтому я даже не рассматривала. То есть Саша Солдатова с такими супер данными, конечно, это вот... То есть ее все выделяли, все знали. Да, да, то есть это вот в ЦОП, конечно же. Вот. А потом так сложилось, что Ольга Николаевна привезла ее на просмотр. На мой вопрос, что а вы что, разве не в ЦОПе? Нет, у нас даже и предложений не было. Как-то странно, я даже для себя никогда не ассоциировала, что есть возможность попробовать поработать с этой гимнасткой. Вот. И Сашенька вот в 2010 году попала маленькой 12-летней девочкой, как я всегда говорю, воробушком нахохленным, да, потому что самое сложное в первые годы было элементарно поднять голову. То есть это вот ее была такая особенность, она все время держала голову вниз, поднимала только свои глаза выразительные. Вот поднять эту голову, это была колоссальная работа. То есть поднимались ноги, загибалась спина, а голова не поднималась вообще. Вот. Но со временем мы с этим справились. Я, и, конечно, Сашины природные данные, все, чему научила и Ольга Николаевна, это бесценно, потому что Пушкины всегда отличались своей техничностью, они умели делать очень много сложных элементов, они были все всегда растянуты. А, к слову сказать, Ольга Николаевна и Ольга Юрьевна Чайникова, они вместе учились и тренировались вместе в институте. А, то есть это одна база вот этого качественного подхода к тренировочному процессу. Вот, и то есть я получила Сашу уже в том виде, когда она была член, наверное, юниорской, юниорской, наверное, да, да, совсем маленькой, сборной России. То есть она не была новичком, она уже себя зарекомендовала и была уже так в когорте вот таких вот перс... на нее да, перспективных, перспективных гимнасток. И э, тогда вот даже той осенью, э, когда я еще занималась Дашей Кондаковой и разъезжала по соревнованиям, на Сашу обратила внимание и Марина Сергеевна Николаева, она тоже хотела работать с Сашей Солдатовой. Ну а тогда Ирина Александровна Винер э, как бы так доверила ее мне, то есть чтобы она продолжала тренироваться под моим руководством. Вот такой был момент. У Марины Сергеевны была Юля Бравикова, да, потом впоследствии или уже на тот момент, я не знаю, Карина Катюхина, прекрасная гимнастка. А вот Саша Солдатова так распределилась в том числе. Есть ли особенности тренировать девочку талантливую, на которую все обращают внимание, и многие бы ее хотели тренировать? То есть вот по-настоящему одаренного ребенка дополнительная ответственность. То есть тренировать просто хорошую девочку, делать ее каждый день лучше, либо тренировать девочку, которая, ну, целованная Богом, как, наверное, Саша Солдатова. Есть ли вот эта разница и дополнительная ответственность? Ну, вообще опыт работы с каждой гимнасткой, он уникальный. Ну, вот, например, когда попала Саша, да, я с ней э, окунулась вот в этот мир э, безграничных данных. То есть до этого... Была гимнастка Катя Загидулина, еще раз говорю, в, в той моей, как бы, той жизни, вот, и элементов не было, таких, которые делали уже впоследствии потом, вот, элементы Алины Кабаевой, то есть были э, затяжки, были прыжки, но не было сверху уникальных вот этих элементов, то есть тогда справлялись с Катей, когда Саша уже э, э, ко мне попала, гимнастика уже двинулась вперед, и я столкнулась с тем, что э, эти данные нужно научить э, управлять этими данными гимнастку. Держать ноги недостаточно, да, нужно еще и вращать, нужно еще при этом и высоко прыгать. 
Вот, и мы вот стали с ней проходить этот путь вместе. То есть для меня открылись новые э, двери для новых знаний. То есть я очень много спрашивала, очень много смотрела, как работают тренеры, перенимала опыт. Вот тогда и по закачке спины более углубились, потому что с, так, с такой супер гибкой спиной нельзя же было ее просто эксплуатировать да, на загибонах. То есть это должны быть такие сильные мышцы, которые э, позволят этой гибкой спине держать формы, длительно держать, чтобы потом вращать, да, чтобы входить в прыжок и выходить из прыжка. То есть это должно быть гибкое, но при этом очень сильное тело. Не первый раз в интервью и Сашиных, и моих из Звучали фразы про то, что был очень слабый пресс, она элементарно не могла даже ножки держать на 45 градусов и делать какую-то подкачку. То есть была спина гибкая, сильная, а мышцы пресса были э, очень слабые. Вот. И чтобы мышцы спины не тянули на себя всю работу, то есть началась вот эта проработка как бы отстающих звеньев. Вот. Ноги держались, держались потрясающе, да, это все заслуга Ольги Николаевны, которая этому всему научила и растянула. Держались, ну, например, равновесие заднее, да, которое нужно было принять эту форму, встать, или, например, равновесие столик. Впоследствии там у Тяши, у Саши делала прекрасно, но именно вот с фиксацией выйти, да, то есть какие-то новые элементы начинали практически с нуля. Но база была до этого проведена, работа очень большая Ольга Николаевна. Наверное, про ответственность какую-то, да, что вот это какая-то определенная ответственность, я бы не сказала. То, что опыт, да, интересно, да, безусловно, но ответственность, ответственность со всеми девочками, ответственность. Они каждая приезжают, доверяют тренеры, родители ребенка, и это, это ответственность, будь то Саша Солдатова или Лиза Илюхина. Ответственность абсолютно одинакова. Ты должен целиком и полностью отдать свои знания ребенку, насколько он возьмет от тебя эти знания, насколько сам будет вкладываться в процесс, это уже другая история. Но тренер одинаково, он должен выкладываться одинаково для всех. Вот здесь-то есть такое, да, любимчики, нелюбимчики. Безусловно, мы сразу обращаем внимание, да, как я всегда говорю, на тех, кто работает. То есть, если ты такая распрекрасная красавица, ты будешь все время стоять, тренер будет смотреть на маленькую девочку, которая все время крутится, вертится, потому что он же не будет говорить статичному телу, какая ты стоишь красивая. Он будет говорить замечания, исправлять той девчонке, которая крутится. И, конечно, вот эта конкурирующая, да, как правильно выразиться, среда, да, которая была вот в том же Дмитрове, когда их было много и классных, конечно, они друг друга очень сильно подстегивали, безусловно. Как Иринцана говорил про Новогорсе, да, и про Центр дубы. Олимпийской подготовки, да, легендарную фразу, да, про дубы. Вот точно так же, наверное, и в каждом зале есть. То есть, когда есть конкуренция, тогда есть и, и, и рост. Вы вот. говорите, что ваши девочки все, ну, очень индивидуальны, как, как и все люди, то есть есть индивидуальная особенность. Но что объединяет гимнаст Аканн Вячеславовны? Ну, это, наверное, не Анне Вячеславовне надо говорить. То есть это со стороны, наверное, должны сказать. Они у меня действительно очень разные. То есть если я смогла найти подход к Даше Кондаковой, да, и все-таки пройти с ней такой путь и завоевать с ней, помочь ей завоевать эти награды. У нее свой склад характера. Например, Саша это, — это противоположность. То есть Даша открытая, все у нее сразу, все на, написано. Саша абсолютно закрытая. Она закрытая от всех. То есть при ее даже там лучезарной улыбке это человечек очень закрыт. То есть здесь найти ключи свои, здесь найти ключи. То есть это очень большая тренерская работа. То есть мы должны прежде всего сами расти сами себя развивать. То есть если ты не будешь развиваться сам, то ты, ты не сможешь работать с детьми, потому что в наш век вот этого всего такой скорости, да, все развивается. Дети очень часто даже нас опережают. Есть, особенно вот эти маленькие дети, даже вот наши дети, да, что Богдан, что Иночка, они уже с техникой совсем по-другому. Вот. И поэтому если нам остановиться в развитии, то мы сдадим свои позиции. 
Я очень горда объявить о сотрудничестве команды Центра художественной гимнастики номер один и компании Артблеск. Теперь мы настоящие друзья и партнеры. И специально для гимнасток Центра художественной гимнастики номер один есть скидка в магазинах Артблеск на заказы в магазине и в онлайне. И, конечно, команда разговоров о гимнастике благодарит компанию Артблеск за поддержку нашего проекта. Гимнастка Анна Вячеславовна, может быть, халтурщица? Ну вот, халтурить. Нет, халтурщицы точно вот, значит, нет. Нет, работоспособность, вот, да. Работоспособ... да. Рада... Работоспособность, да. да. То есть, например, если мы берем, когда я работала в Дмитрове, да, в интернате, то есть всегда был испытательный срок. Испытательный срок в чем? То есть девочка вырывается из семьи, да, из, из семейной культуры, так скажем, культуры питания. Но у нас, еще раз подчеркну, было дзюдо, самбо и художественная гимнастика. То есть было изобилие еды. Пожалуйста, завтрак, обед, ужин. Тотальный контроль устраивать, но ну, это невозможно. Но ну, ты будешь устраивать его, допустим, в интернате, они идут в школу, по пути в школу, два продуктовых магазина, все булочки их. То есть либо ребенок умеет себя контролировать и справляться, либо ребенок не умеет. То есть вот она дорвалась, так, таких было много девочек, которые просто уходили в отрыв. То есть класс, свобода, все, и можно кушать. Вот такие, конечно, не приживались, они достаточно быстро уезжали домой. Кто-то не справлялся но с нагрузкой, было тяжело. Но работоспособность и дисциплина, конечно, это вот на первом. Наверное, вера, да, верить тренеру. То есть если тренер сказал, что так правильно, верить, верить и добиваться. Начинают кочевряжиться, но потом им это и аукается. Вот из последних моя кочевряжка, это, конечно, Соколова моя любимая. Аня Соколова, да, у нее даже есть прозвище, у Егорки одни отговорки. Я ее очень люблю, но это человек с уникальной психикой. А, у нее она никогда не виновата. Наверное, можно ей даже позавидовать. То есть вот она найдет все причины, но вот, наверное, для психики это очень хорошо. То есть виноват может кто угодно, вплоть до дождь за окном, там, я не знаю, не так, тут вот здесь ковер не так и так далее. Но она не виновата. Вот такой Егорка. Конечно, на нее уходит много моих педагогических знаний, так скажем, иногда повышение голоса. Но это интересно, они взрослеют, все разные, все идет из семьи. Вот что я хочу сказать, да, все идет из семьи. Все-таки все, что заложено в семье, какая культура, культура уважения э, к своим родителям, к старшим в семье, да, поведение, вот это воспитание закладывается в семье. Можно чуть-чуть подкорректировать, но исправить невозможно. То есть если ребенок дома избалован, ему позволяется швырять э, вещи, да, не заправлять кровать, это все потом выходит волей-неволей э, на ковер и на площадку. И в швырянии предметов, и в неопрятности. Все взаимосвязано абсолютно. Также с учебой. То есть если ты хочешь учиться, ты найдешь возможность. Да? Сейчас опять же для этого есть все. Тебе на электронных носителях, пожалуйста, поставил наушник, у тебя есть, ты можешь прослушать биологию. Можешь не слушать биологию, это тебе потом аукнется на экзаменах и так далее. Все идет ведь от еще и своих целей. Вот, например, в интернате. Я родителям так и говорила. Наша задача интернат у нас школа Олимпийского резерва. То есть готовить девочек к попаданию в сборную команду России. Да? Это наша цель тренерская. А вы, родители, должны контролировать учебу. То есть это ваша прямая обязанность. Да, это тяжело дистанционно, но все-таки возможно. Девочки ходят в школу, ходили, кто учился в Дмитрове, ходили в школу каждый день. Да, они были непростые ученики, они много там пропускали на соревнованиях, но все-таки они имели возможность ходить. Но это прямая родительская обязанность. То есть тренер не может делать все, хотя иногда так складывалось, что тренер заменял и маму, и папу, и врачей, и, и учителей. Это плохо. Вот это как раз о том, что должно совпасть все. Родители выполняют свою функцию, тренер выполняет свою функцию. Да, они обязательно должны взаимодействовать, да, быть в таком, да, в союзе. Да, врач выполняет свои функции, и учитель свои, и, и так далее. А когда вот это накладывается, волей-неволей получается вот эта дисгармония, дисбаланс, и какое-то звено начинает 
взрываться. Ну, а, так. Возможно, есть кто-то из родителей вашей гимнаста, которые сыграли особую роль в развитии гимнаста? Ну, вот. наверное, нехорошо сейчас кого-то выделять, да, это будет некорректно, я считаю, что если бы я а, выделяла. Я скажу так, что на моих глазах были действительно абсолютно, абсолютно вот полярные отношения внутри семьи. А, от очень близкого союза, мама, дочка, да, а, до полного вообще никакого... А, ну, как с... взаимоотношения, взаимоотношения. да, то есть во... а вообще от слова совсем. Я как бы не хочу никого выделять, потому что, ну, кто знает, что, что правильным является, да, у, у меня свои отношения в семье, у одной девочки так, у другой девочки так, это их семьи, вот, поэтому оставим этот вопрос без Не, имелось в виду, что какой-то из родителей, который, возможно, в какой-то период сложный, для гимнасток, либо необычный, поддержал, либо вас как-то там вот в команде, можно сказать, может, поваром был, когда надо было девчонок кормить. Какая-то такая история родителя, который вот был в команде. Так можно вспоминать до бесконечности, например, не, не широко известном кругу, да, Лиза Илюхина, я сегодня уже упоминала, ее мама была воспитателем в Дмитрове, то есть она помогала девочкам, она потом была администратором в гостинице. Огромную поддержку мне давал папа Даша Кондаковой в сложный период, вот этот переходный, то есть он своим взрослым, зрелым, не давал мне где-то морально сломаться, то есть давал такую веру, накачку огромную роль вообще в моей жизни, это даже не касаемо гимнастики, а вообще сыграла мама одной из гимнасток, Юля Новикова, она в свое время даже обходила Сашу Солдатову в Московской области, это Вероника Новикова, это тот человек, который в Дмитрове стал моей поддержкой и опорой, то есть это вот моя подруга с тех времен, которая меня такую неопытную, такую растерянную тоже так, скажем, обогрела. Вот, я ей очень благодарна, потому что тяжело, когда ты попадаешь в новые условия, абсолютно один. И вот когда появляется такой человек рядом, это бесценно. Мы до сих пор дружим, и вот я с теплотой всегда вспоминаю. Это самая яркая звездочка ваша, Саша Солдатова. Она еще не завершила карьеру. Мы обязательно надеемся, что Саша придет к нам потом в гости. Мы обязательно с ней также более детально расскажем. Но вы, как тренер, можете э, подсказать нам и рассказать, почему Саша такой феномен в гимнастике среди болельщиков? Ну, правда, у нее же армия поклонников, она одна из самых известных гимнасток. Которые очень ждут и следят за ее жизнью в инстаграме, у нее там много-много подписчиков. И когда Саша выходит на ковер, и это же овации, трибуны, у нее нет там олимпийской медали, но при этом Саша на ковре, и зрители все у экранов. И... Ну, конечно, у Саши уникальные данные, внешние, физические, что уж говорить, она шикарно сложена, и это ее потрясающая улыбка, которую я сразу распознала при этой опущенной голове, и... Каждый раз, когда мы с ней встречались, еще так достаточно холодно были друг к другу, я всегда говорила, ты должна улыбаться бесконечно, потому что в твою улыбку невозможно не влюбиться. Я говорю, в твою улыбку будут влюбляться люди, улыбайся, поднимай голову. Вот. Ну, она потом рассказывала, что стала тренировать, это там зеркало было в зале дзюдо, как это, как это улыбаться. Вот, и это на самом деле, вот я и девочкам говорю, что когда вы улыбаетесь, у нас по-другому даже энергетики идет обмен. Вот, то есть у нас в заре царит улыбка всегда. Ну, красавица, что говорить. Конечно, она красавица, она была крас красивой, маленькой девочкой, красивой, красивым подростком, выросла в красавицу девушку, женщину. Конечно, от нее глаз невозможно оторвать, и как... И, и как просто человек, безусловно, и как гимнастка с этими ее потрясающими данными, конечно, это не оставляет равнодушно. То есть все это в совокупности, плюс она работая, вот очень много работая с Ириной Александровной, в ней, в ней раскрылась вот эта смелость, эта харизма, 
Вот, ну, как зритель чувствует, да, когда идет вот эта отдача. Образы э, при постановках у Саши Солдатова уже, наверное, вошли, если будет летопись выступлений самых ярких. Несколько образов там обязательно будет Лебедь Сашин. О, там это мои личные, там такие обручи Саши в красном купальнике ленты ее. Кто помогал? Как вы находили эти образы? Это же очень сложный процесс, особенно когда гимнастка взрослая, и когда гимнастка не первый сезон на мировой арене, все время удивлять, брать и судей в свое внимание. Как находили образы и кто работал в команде? Ну, вот когда Саша была еще и не оркой, и мы еще не были, так скажем, тотально да, в сборной команде России, то мы сотрудничали и с Чернышковой Ириной Александровной, она помогала в постановках, были достаточно яркие такие постановки, ее лента испанская тогда, вот она как бы такая ворвалась тоже, это что, такой характер, не только на, народные какие-то вещи может делать, да, тут такая испанская, тогда уже, видимо, как, какие-то намеки на Испанию были. Вот. Далее уже, когда попали в сборную, непосредственно, конечно, уже все шло под контролем Ирины Александровны. И вот как раз первые композиции были поставлены Зиновкой Ирины Борисовной. Переход на сеньорскую программу. И они были такие достаточно неплохие. Даже это, это мягко, я говорю, неплохие, очень даже хорошие. Но тогда приехала Люси Димитрова. Да, и получилась уже такая некая э, коллаборация, да, синтез такой. То есть она уже увидела свой взгляд на Сашины композиции, внесла свои коррективы. Вот, и такие образы были более такие, так скажем, строгие. Вот, а мне хотелось Сашу видеть и такой нежной, да, дать ей развитие и в эту сторону. И вот тогда я познакомилась со специалистом Матвеевой Ириной Фридриховной. Мы, конечно, с ней до этого были знакомы по Уральской нашей, по Уральскому федеральному округу. Ирина Фридриховна работала в Челябинске, а я выступала за Каменск-Уральский. Но она была тренером, моя а гимнасточкой, то есть вряд ли она даже меня и помнила. Вот. Но мы здесь уже в Москве засотрудничали с ней, потому что мне очень нравились ее гимнастки, вот тогда Ирина Казакова с потрясающими данными, вот, и Ирина Кулич, то есть у, у них была такая интересная очень пластика, хореография, и мы стали брать у нее уроки, то есть из угловатой вот Саши, да, из угловатой, то есть если обратиться к записям, это было видно, то есть потихонечку, шаг за шагом, то есть работа шла над каждым пальцем, то есть учить или созов вот то есть если есть специалисты которые считают что невозможно да этому научить возможно все то есть это точно так же техника кому-то это дается природно действительно легче то сашин вариант это как раз вот просто повторение повторение были заложены эти навыки которые впоследствии уже с дальнейшей работы ирины александровны она уже в ней это раскрывала плюс саша взрослела была вот эта создана база Ирина Фридриховна, к слову сказать, и была и постановщиком, то есть Ирина Александровна обратила внимание да, на то, что была проведена совместная работа, и э, пригласила Ирину Фридриховну посотрудничать. Вот. И вот из Саши потом вырисовался такой уже лебедь, это пластика. То есть это работа, это большая работа. Дальше сотрудничали, вот о чем Азиза ты говоришь, что когда гимнастка растет, хочется разного развития. Привлекали Екатерину Сиротину, это ее постановка, как раз вот потрясающей ленты, да, с которой стала Саша чемпионкой мира. Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не за. То есть основа упражнения — это вот как раз Екатерина Сергеевна Холодова и Лена работала также с Сашей, свою пластику передавала, она тоже потрясающе двигается. Это я даже пересматриваю вот в телефоне видеозаписи, как сама Елена двигается, это, конечно, потрясающе. Это вот второй тренер молодежной сборной 
России, которую выводила гимнасток вместе с Инной Валентиновной. То есть многие специалисты, и вот тогда получается такой результат. Ну, конечно, каждое упражнение дальше уже Ирины Александровны, как вот можно сказать, да, скульптура, а дальше еще вот уже вот это ну, все сейчас, мне кажется, да, да, выта да, вытачивается, но а, огромное вот, большое количество да, людей, которые мы сейчас удивили, внесли мне кажется, вклад всех зрителей, потому что Саша Солдатова и слово пластичность, мне кажется, всегда стояли в одном слове, а вот видно, это было тело гибкое, а вот гибкое именно пластика, тело, руки. да, гибкое тело, а вот именно подача, то есть вот, вот это оттуда, да, то, что идет. Плюс, очень хочу сказать, такой важный момент. Вот, например, я как тренер от каждой гимнастки, которая проходит через мои руки, я стараюсь что-то брать. И вот, допустим, я люблю красоту, да, вот это все. У нас была девочка, у мамы тренировалась, и я тоже с ней работала время, Оля Камолова. У нее были потрясающие руки. То есть этот ребеночек в пять лет она пришла, и с первого же урока, когда сказали э, ручки в сторону, есть, она подняла ручки вот так, и вот это вот такие кисти. То есть этому детей не учат. То есть дети встают, держат руку. То есть у нее от природы, вот, от, от внутреннего э, э, заложена вот эта кисточка, она все время вот такая была живая. То есть я с нее для себя вот это копировала. То есть вот эти руки легкие я взяла, не у балерин Большого театра или там даже, да, это впоследствии там уже у Ирины Фридрихен, а вот этой маленькой Олечки Камоловой. То есть руки такой красоты были. Вот для меня, как для тренера, это пошло в копилочку. Это удивительный факт, потому что так же, как Соломе Пожава удивила нас, что не умеет танцевать, и все ее танцы, она говорит, это наработанные многочасовые тренировки у зеркала. Беру, растанцовываюсь, учу и большим количеством. Так получается пластика Саши Солдатова, которая все-таки уже такой тренд и что-то такое удивительное, это каста наработанная. Самая яркая, наверное, история, в, вот на данный момент медаль Саши Солдатовой и это Болгария, 18, чемпионат мира в Болгарии 2018 года. Что из этой поездки вы можете, наверное, рассказать, поделиться зрителями, потому что это всегда вспоминается, как раз, мне кажется, ровно два года прошло. Ну да, до этого был очень тяжелый период. Конечно, нельзя упустить тот факт, что после того, как закончили Яна и Рита, возлагались огромные надежды на Сашу, что Саша должна стать первым номером. И психологически на Сашу это очень сильно давило. Но изменились правила, да, и мы... Ну, были, видимо, несколько не готовы даже к тому, как вот это все пойдет. Да, первый год вообще все были как слепые котята, вообще никто не понимал, да, вот эти составляющие, как что будет э, с оценкой, на что ставить акценты. Все выполняли свою работу. Ведь тогда упражнения даже и сестричек были не сверхнасыщены. То есть они выполняли свою работу, которую они до этого тренировали с Верой Николаевной, с Ириной Борисовной. Саша выполняла свою работу, свои суперэлементы, потрясающие, да, Ирина Александровна никогда не отступала, чтобы Кабаевские повороты были выполнены на целый круг, Турлян на полупальце, тогда ее вот эта композиция с лебедем, э, лебедь, да. Утяшева, поворот панше Утяшева. Утяшева, ну, так скажем, да, акцент на, на, на элементы так и, так и продолжался вот в Сашиной программе, вот, все это красиво, широко. Ну вот первый чемпионат Европы уже как бы распределил, да, уже так, значит, вот какого-то компонента не хватает. Раз, уже и травма. Травма случилась, большой палец, перегрузка, выпали из борьбы, но в принципе... Если так здраво рассуждать, конечно, сестры были более готовы вот именно к этим правилам по, по предмету, по насыщенности, по скорости. Мы выпали из подготовки, девочки триумфально выиграли чемпионат мира, то есть стали фаворитками, а мы ушли как бы в такое затишье. Стали думать, как программу нашу, не теряя вот эти суперэлементы, все-таки ускорить, насытить. Начался такой затяжной вот этот процесс, и морально надо было постоянно Сашу поддерживать. Она молодец, и 
крепко, не, не сдавалась. Тогда большую роль вот сыграла Екатерина Сергеевна Сиротина, которая составила и потрясающий показательный номер на шоу Алексея Немова. Немова. Да. С, с двумя лентами. Это было очень красиво, и для Саши это было как такой... с крылом, да. который... Нет, 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 это уже было на следующий а, год. Это следующий... А тогда а зима будет большая, когда она с двумя лентами. Вот, платье от Ильи Блеск для нее сделала потрясающее. Да. Бел, и... Белая с да, да, да. И вот тогда она как бы такое внимание публики, такие овации. И это очень хорошо, как бы вот она воспряла, что э, все-таки она интересна. Это было таким очень мощным толчком входа вот в новый сезон. Составили программу, стали работать. Все шло очень даже неплохо. И, и победы, и Марбелья, гран-при, пять золотых медалей, и хорошее выступление в Писара. Говорю, как есть, и я-то прекрасно наблюдала все Сашины проблемы, да, и как тренер я била тревогу очень давно. То есть, если, допустим, Саша призналась об этом мне в 2018 году в июле месяце, то я о существовании проблем, конечно, знала вообще давно, с 2017 года, я все это видела. Но э, это очень сложно, да, когда человек э, сам не, не подпускает даже мысли о том, что он болен, э, выходить к нему с, вот с этими, да, как, как бы клише, да, у тебя вот это и все. То есть подростковый период, детская психика, конкуренция колоссальная, здесь накал, здесь. То есть я начала с обследования со всех специалистов. То есть мы были везде. То есть она была обследована вдоль и поперек всеми врачами, и имела и поддерживающую терапию, и я ее плавно подводила к тому, чтобы она мне сказала. Это была колоссальная, очень колоссальная работа. Я сама работала с психологами, чтобы мне правильно найти подход к Саше, выйдя на эту проблему. Получилось, что мы готовились к Европе, да, все так шло благоприятно, и все-таки вот, вот эти скачки веса, за которыми мы все наблюдали, вызванные вот этим уже недугом, вот они опять сыграли такую неблагоприятную роль, в виде, вышло все это в виде перелома. Перелома нехорошего такого, да, это малоберцовая кость, то есть... Это, ну, ну, как можно сказать? И когда я спрашивала, оказывается, такая травма была у Ирины Чащиной. То есть, как мы разговаривали тогда с Верой Ефремом, то есть настолько редкая, очень много прыжков, очень много, и у Саши много было и прыжков. То есть пошла перегрузка, и вот вышла в такую неприятную травму. Чемпионат Европы первый. Без, так скажем, да, триумфального выигрыша чемпионат мира мимо восстановление, моральное восстановление, снова чемпионат Европы опять мимо. Фиаско. 18-й уже. 18-й год. Фиаско, да? Все. То есть э, и при этом, при всем, я как тренер понимаю, что гимнастка-то моя больна. То, что она мне еще не сказала, это только дело времени. То есть девочка болеет, а психологически нездорова, плюс здесь такой. То есть я понимала, какая на мне лежит колоссальная ответственность, что я не знаю как, я и молилась, и, и всех специалистов оббежала. Я для себя вот прям внутри поставила, мы должны, мы должны восстановиться к чемпионату мира. На тот момент я не знала как, но если бы Саша не попал на чемпионат мира 2018 года, я вообще не представляю, как бы дальше сложилась вообще ее жизнь, потому что все сейчас уже знают, какая у нее проблема. И когда эта проблема и случилось преодоление, и был благоприятный исход, то есть она смогла это э, озвучить уже. Это была первая победа над собой, когда она призналась. Восстановиться после перелома за полтора месяца я такого не знала еще вообще, чтобы через полтора месяца гимнастка делала прогоны. То есть настолько качественное было восстановление, четкое. Во-первых, мы доверились тому специалисту, который сказал, не надо делать операцию. Вот было куча мнений за операцию, но я прекрасно понимала, если будет операция, восстановление невозможно. Даже при самом благоприятном исходе. 
Но были доктора, это был не один доктор, которые сказали «можно». И, естественно, в этой ситуации, зная солдатовский характер, она за это вцепилась мнение «если можно, значит сделаем». Пошел период вот этого восстановления. Ирина Александровна все это держала под контролем и разрешила восстанавливаться с физиотерапевтами. Светлана Эльфердовна, доктор и другие врачи все это совместно разработали ей целый план мероприятий. Это май месяц, 18 мая, июнь. Май, май и начало июня это был полный покой. А, То есть был полный покой, выдержан месяц полного покоя. Затем, ну это я беру полтора месяца от того момента, когда можно было ногой шевелить угу. уже. А в сентябре мир. Ну, я объясняю, что... Да, вы... да, да. Вот. И очень тщательная пошла вот эта реабилитация. То есть я, взаимодействуя с врачами, им поставила задачу. То есть я начну работать с гимнасткой в зале только тогда, когда ее мышцы будут готовы к нагрузке. Вот, то есть если ее нога не будет готова к той нагрузке, чтобы она уже начала делать двигательную работу в зале, непосредственно она из вашего центра не выйдет. Но вот это было, наверное, три недели. Сначала был Кисловодск, потом было три недели здесь. И вот мы поехали в Хорватию. Период был тяжелый. Были нервные всплески у Саши, что казалось, что это невозможно. И руки опускались, и мы с ней даже поссорились. Да, я скажу, как есть. У нас была с ней ссора. Ссора, которая заключалась в том, что Саша была передо мной не искренне. Не искренне, это касалось не только ее основной проблемы, но и других каких-то дел. И мы очень сильно отдалились друг от друга. И я ей сказала, Саша, у нас есть очень большая цель перед нами, мы ее не достигнем никогда, если мы будем в раздрайве. Но наш союз вот этот, он возобновится, да, восстановится только тогда, когда мы будем искренне. Молодец она, молодец Анна Вячеславовна, которая вот нашла этот подход, когда мы сели в самолет, который летел в Хорватию. Это было 5 июля. Она села рядом со мной, хотя мы были вот в этой ссоре. Как бы. Да. Она села рядом. Ну и это манера, я уже эту манеру солдатика знаю. Сесть и как верный песик смотреть в глаза. И эти глаза говорили, скажи, ты же знаешь? Вот это, вот ее глаза говорили вот это. Ну, Анна Вячеславовна, скажите, вы все знаете. Она потом так и заговорила. Вы знаете, сами скажите, я сказать не могу, сами, но вы это знаете, вы уже мне про это говорили. У меня все опустилось, потому что я ведь и действительно это говорила, говорила и, и говорила, что надо сказать, вместе это легче справляться. И у меня было чувство двоякое. Первое — выбросить ее из самолета. То есть у меня была такая злость на нее, что ведь я действительно, вот я рядом у тебя была. Все это время я была рядом, и я бы тебе уже тогда открыто помогала. Не вот так вокруг да около подсовывая людей. Вот тут психолог, здесь сомнолог, здесь специалист по питанию и так далее. А уже открыто идти действовать, уже работать непосредственно над проблемой. Конечно, это была первая вот эта злость. Тут же она сменилась, конечно, жалостью вот этой. Она разрыдалась, она стала мне рассказывать про этот волчий голод, про все это. Мы плакали, летели, весь полет в Хорватию, проревелись, но мы вышли из самолета вот в этом союзе, о котором я говорила. То есть мы начали с чистого листа. Те вопросы, которые не касались только ее булимии, а другие моменты, которые мне не нравились, да, которые были неискренние, она тоже их проговорила, большое ей за это спасибо. И то есть как бы мы отбросили вот это все, оставили где-то там в небе и спустились да, на хорватскую землю, уже настроенные на работу. На работу с улыбкой. Были моменты, когда мы договаривались, когда тебе тяжело, ты мне звонишь. В тот момент я стала бегать, вот тогда. Я стала выбегивать вот этот свой стресс, потому что для меня он был колоссальный. То есть я знала, какая на мне ответственность, не просто тренерская, то есть у меня ребенок болен. 
по большому счету ей надо заканчивать, да? Ей надо закончить и идти лечиться. Но закончить, не поставив какую-то красивую точку, а как бы все время подающая вот-вот-вот-вот и оказавшись неудел. То есть она больна, к ней нужен особый подход. И в то же время нам, нам нужно отобраться на этот чемпионат мира. Мы же тогда еще как бы мы выпали из подготовки, у нее перелом. Я стала выбегивать. То есть тогда я включилась физически, старалась этот стресс свой погасить. Вот. Я бегала. Саша могла мне просто позвонить, она начала, мне трудно. Я могла прибежать, мы с ней вместе как-то перебарабили этот момент, ей было тяжело, очень было тяжело, вот, но она справилась. То есть не будем углубляться в подробности, но этот период, он был вот именно такой, ее очень хорошо восстановили, она уже, тело было готово принимать нагрузки, тело все вспомнило, да, композиции уже были Ирины Александровны выверены все, да, еще к Европе все уже было четко, она была легкая. Физически, еще раз говорю, готовая. Мы сразу перешли на части, части в прогоны. Я видела, как смотрела Ирина Александровна, выжидающая. То есть она, конечно, профессионал с большой буквы. Она просто наблюдала, наблюдала издалека, уже для себя наверняка сделала какие-то определенные выводы. Она не форсировала, она знала, что Солдатова очень загоралась да, при работе их совместной. То есть у Саши сразу, и она могла перегореть, и сразу выдать, 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 и, как говорится, ну, может даже сломаться раньше времени, да, еще не восстановившись. Она выжидала, хорватский сбор прошел просто прекрасно, мы вошли в форму, дальше мы переехали в Юрмалу, и вот там уже Ирина Александровна стала с Сашей работать, и стало понятно, что вот уже чемпионат мира, как говорится, близко. Дальше был чемпионат мира, мы ехали туда в потрясающем настроении, мы просто то, что туда ехали, это было уже, уже огромным достижением, и событием уже победой над многими факторами было счастье, но ну, для нас он сложился очень благоприятно, то есть мы даже не мечтали попасть в финал многоборья, да, э, как бы зная, что сестры оверенные, крепки и, и сильны, но ну, вот так спортивная удача улыбнулась на этих соревнованиях Саши, она взяла бронзовую медаль многоборья, э, золото в ленте, золото в команде и и, и даже в мече серебро, то есть попав, всего пять сотых уступив Дине. Конечно, это было такое удовлетворение, но, к слову сказать, я чемпионат мира еще не смотрела ни разу. Я, я не готова пережить еще раз все эти эмоции, потому что я человек тонкой душевной организации. Да, то есть я э, не, не проживу только золотую медаль упражнения с лентой. Я проживу все то, что стояло за этой медалью, поэтому я не готова. Все прекрасно, все замечательно. Это было, это сделали. Хорошо, живем дальше. Может, когда-нибудь я все это посмотрю. Хочу сделать акцент для зрителей. Верно, я понимаю, это первая золотая медаль лично, не командная. До этого у Саши были командные медали чемпионатов мира. Это первая личная золотая медаль Саши Солдатовой. Да. То есть это по-настоящему особенный чемпионат мира. Даже не то, что он после болезни, ну вот в период болезни, а то, что это вот личная такая... Потому что в команде часто говорят, ну девочку поставили, команда вытащила, русские не проигрывают, а тут лично... Кто это так говорит? Не, ну одну девочку, не когда один вид, люди так говорят. Один вид, когда дева и девочка. Ну как говорит, не про Сашу Солдатову. Нет, вообще, да. я имею в виду, ну как-то так же тоже случайных людей на чемпионате мира не бывает. Завистники только тех. Ну да. А здесь это все-таки особенная медаль, и правильно подсказывает мне, что подари, подарили медаль вам. Да, вот такую традицию завела, это как раз Катя Малыгина, вот, это она первая подарила медаль вот с того чемпионата мира, который вот... С Омрачем? Да. И вот такая пошла традиция, девочки вот так на шею одевали медаль. То есть у вас дома есть, можно сказать, есть. своя не, ну, не медальница? Да, некоторые Но... красивые такие в коробочках какие-то висят. Вот сейчас в кабинете, в квартире будет отдельное место для таких 
медали. И вот Сашенька, она также после детской Европы и после клубного чемпионата мира. Это все так трогательно. Они ведь не просто медаль отдают. Те слова, которые они в это время говорят, это, конечно, настолько трогательно. Понимаешь, что не зря ты, не зря живешь и работаешь. Да, и медаль также с этого чемпионата мира также хранится, имеет свое почетное место. Точно так же, как и часы, ланжин. Саша на чемпионате мира еще плюс ко всему вручили приз элегантность. От ланжи на каждом чемпионате мира выделяется гимнастка, которая становится обладателем такого титула мисс элегантность. Вот Саша как раз на этих соревнованиях получила этот приз и подарила Анне Вячеславу. Я, конечно, всегда ругаюсь. У тебя мама есть, вот часы. Ну, она всегда находит аргументы, на которые, ну, я не нахожу уже дальше слов. И также обращаюсь на 8 лет назад, в 2010 году, точно такого же приза была удостоена Даша Кондакова на чемпионате мира в Москве, где, кстати, она также стала чемпионкой мира в упражнении со скакалкой. Как-то так, такая зависимость mm -hmm. чемпионкой мира, приз. Вот. Такие гимнастки Анны Вячеславны элегантные. Ну, не вот, э, вот здесь я соглашусь. Наверное, да. Я стараюсь сама быть элегантной. Может, не всегда это получается. Но мне действительно нравится красота движения, элегантность на ковре. И вот мои нынешние гимнастки. Две А. Две Анны, да. Есть... Две Маши, у нас три Анны. Тоже в них стараюсь вот это взращивать, эту элегантность. Сейчас они как раз тот возраст, 17-18 лет, когда уже не дети, когда уже вот девушки, когда вот уже это поющее тело. Конечно, наслаждение работать. Но вот получают они от меня много пока. Саш тут восстановительно лечебный период, весь акцент идет на них. Они, конечно, этого дождались, вот, наконец, им полное внимание. Ну, вот здорово, опять они, они две. То есть конкуренция между собой нехорошая за мое внимание. Аня Соколова длиннее, чем, чем Аня Страшко, более такая нагленькая, как я уже говорила, да. А Аня, она виртуозней, но при этом... Какая она, Аня? Аня э, Страшко. Да, она виртуозней, смелее на ковре, но в жизни это просто такой цыпленочек, такой ангелочек. Такая да, внешность. Да, вот, вот такая внешность. И вот, конечно, я так стараюсь в ней вот это сейчас развивать, быть решительней, смелее. Вы на Кубок Даже России ей... готовитесь? Да, сейчас готовимся на Кубок России. даже какие-то э, провоцировать ситуации, чтобы она проявляла да, свой характер, смогла отстаивать я, потому что все на ковре, все взаимосвязано. Я их очень люблю, как и всех моих гимнасток. Без любви невозможно. Спросили бы, да, там, секреты, не секреты. В вот здесь. Мне много спрашивают, как вы отбираете детей? Вот сюда надо попасть. Я не знаю, как. Вот эта девочка может не понравиться никому, а вот у меня попадет вот сюда, вот я ее возьму или наоборот. Будут супер данные, да, и все будут говорить, вот какой шикарный ребенок, а меня не тронет. Вот, то есть это какое-то, какое наверное, шестое чувство, но есть у каждого тренера. Переходим к нашим традиционным блиц-вопросам. Гимнастика — это? Жизнь. Если один предмет, то какой? Мяч. Яркая запоминающаяся фраза от Ирины Александровны. Их было очень много. Самую яркую ее нельзя произносить. Но она очень впечатляющая, очень личного характера, и пусть она при мне станет. Яркая запоминающаяся фраза вашей мамы, как тренер. 
как тренера или как мамы. Вот как мамы, сразу скажу, все тайное всегда становится явным. Это я запомнила на всю жизнь, всегда. А как э, тренера, это не фраза, это как э, некое учение. Я дочка тренера, и это очень э, тяжело. Маму ревнуешь сильно. И однажды я, э, увидев, как мама похвалила другую девочку, очень сильно заревновала и стала специально делать плохо. Обезьянничала. Это был второй класс. До дома я шла, висела на руке у мамы и просила прощения. Вот мама тогда сказала, никогда этого не делай. Это было вот просто переворотом моего сознания, что я настолько подвела маму. То есть это не фраза. Ну пусть вот это никогда так не делай касалось именно того, что никогда не ревнуй маму, как тренера в зале, будь вот профессиональной. Вот это, это очень важно было для меня. Ваша самая большая тренерская победа? Наверное, победа над своими страхами. Над своими страхами, что когда у тебя не получается, ты думаешь, что ты не сможешь, но все-таки встаешь, идешь, делаешь и побеждаешь. Наверное, над страх. А есть тренерские цели, которые вы еще не выполнили? Желания тренерские? Нет. Все свои желания я выполнила и перевыполнила. Тренер — это талант? Тренер — это призвание. На уровне генетики? С этим надо родиться. Профессиональный спортсмен — это талант или трудолюбие? Это дисциплина. Хоть у нас разговоры о гимнастике, но ваше новое увлечение — САП, мы не можем обойти. Три слова, которые может описать эмоции. Свобода, драйв, атмосфера. Если три слова, то это так. Но я реально влюбилась в эту активность. Там сложилось все. Сложилось место, где находится этот спот, люди, которые организовали, которые туда приходят. То есть это случилась такая любовь с первого взгляда. И, возможно, если бы я пришла на другую станцию, да, ну вот просто в другое место, в у меня команду. бы, да, у меня бы так, может, не сложилось. Я бы, может, прокатилась и ушла. Там вот, вот сложилось все. То есть меня туда тянет как магнит. Но у меня супруг гребец, да, он всю жизнь на воде. Он когда говорил, что вот он садится в свою байдарку, да, и начинает грести, они проходят там и накатывают по 20 километров. То есть ты отключаешься, вот она вода, вот эта сила, энергетика. Ну, я, я не скажу, что я его не, не понимала, я ему верила, что он так говорит. Но когда сейчас я встаю на доску и прохожу, и не только в спокойном, я уже участвовала, и 8 километров проходила, это действительно, это такая энергетика, ты и преодолеваешь, как бы с себя ты очищаешься. Во-первых, если ты катишь спокойно, ты можешь очень много думать, ты можешь подумать, поразмыслить в то время, ты совершаешь активность, не просто сидишь на диване. А если это еще и спортивная тренировка, это классная тренировка, я просто вижу по тем ребятам, с которыми общаются, как происходит изменение даже физически, то есть как выстраивается тело, мускулатура от активных занятий. То есть я буду заниматься серьезно, вот. конечно же, в свободное от работы время. То есть Федерация САПа вас пока не переманила? Пока нет, но кто знает, кто знает. А САП еще не олимпийский вид спорта? Пока нет, но, но, в, кто перс... знает. но в перспективе, но чемпионата мира два. Нет, конечно, все это очень смешно, да, но э, мне действительно нравится, и в силу занятости, да, 14 лет все-таки практически без отрывного работы, работы в сборной команде России, да, и, и как бы приятным конвейером шли гимнастки одна за другой, у меня не было возможности найти свое увлечение. То есть ну, какие-то там жалкие попыточки да, за что-то. Тут в фитнес сходить, и то я вот активно там я начала, допустим, с прошлого года, когда больше появилось свободного времени. То вот если говорить об увлечении, я нашла его сейчас. Мне 40 лет, я этого не скрываю, в 40 лет я обрела свое увлечение. И вот если смотрят мамочки, я всем передаю большой привет и тренеры, что 
жизнь прекрасна, и не нужно зацикливаться только на работе, да, нужно находить обязательно для себя и увлечение, и выход из этой зоны, окруженной, да, только тренерами и гимнастками. Когда вы отключаетесь, вы восполняетесь, и вы становитесь более производительными, вы счастливы, вы улыбаетесь, совсем по-другому даже смотрите на своих гимнасток. Поэтому любая активность, которая доставляет вам удовольствие, должна присутствовать в вашей жизни. И традиционно Блица у нас заканчивается пожеланиями нашим, можно отдельно, можно общее, тренерам, гимнасткам и их родителям. Еще есть, конечно, любители Анны Вячеславовны и команды Анна Диченко Тим. Ну, я буду краткой, да, я обращусь, так и скажу, дорогие друзья, дорогие наши болельщики, просто любители художественной гимнастики, дети, тренеры, мамы. Прежде всего хочется пожелать всем крепкого здоровья. Мы все переживали такой период сейчас, да, такой очень странный для всех, интересный и, и, и тяжелый. Кто-то столкнулся с большими трудностями и, и, и серьезными болезнями. Поэтому прежде всего крепкое здоровье, здоровье и физическое, и здоровье духовное. Если мы говорим о художественной гимнастике, помогайте своим детям, помогайте. Ни в коем случае не ищите чего-то лучшего. В поисках лучшего можно потерять то, то настоящее, которое вы уже имеете сейчас. Самый лучший тренер — это ваш тренер, который есть у вашего ребенка. Он любит вашего ребенка. Вы доверили, доверяйте до конца. Не нужно размениваться, бежать куда-то, еще раз говорю, искать лучшее. Лучшее — оно рядом. Поэтому будьте счастливы. Анна Вячеславовна, спасибо вам большое за вашу мудрость, за то, что вы являетесь таким наставником для молодых многих тренеров, которые заходят на вашу страницу в Инстаграме и ждут от вас каких-то новостей, может быть, интересных видео, потому что вы во многом пример. И я вам искренне желаю, чтобы у вас всегда находились силы делиться своими знаниями, своим отношением и показывать это вот, ну, молодому поколению, чтобы продолжали вашу школу и ваш вкус. Для этого нужны силы, чтобы вот у вас было вдохновение, откуда его брать. И, конечно, огромное вам спасибо, что поговорили этой ночью с нами о гимнастике. Большое спасибо. Мне было очень приятно поговорить с вами о гимнастике.